வணக்கம் வந்தனம் சுவாகத்தம் வெல்கம் டு ஷெப் தாமுவின் மல்டி கிச்சன் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு குருமா சப்போஸ் நீங்கள் காய்கறி குருமா வேணும்னா நீங்கள் இந்த காய்கறி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பண்ண போகிறது பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு குருமா அந்த பட்டாணி வந்து ஃப்ரெஷ் பட்டாணி அது காஞ்சி பட்டாணி கிடையாது பச்சை பட்டாணியை வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஒரு அருமையான குருமா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம் இப்போ பட்டாணி உள்ள குருமாவுக்கு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு ஒரு கால் கிலோ அதே மாதிரி பட்டாணி நூறு கிராம் பட்டாணி ரெண்டு கை வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு கை புதினா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு குழிக்க ரெண்டு தேங்காய் வந்து தேங்காவும் அரை மூடி தேங்காவும் முந்திரி பருப்பு போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தயிர் இது ஒரு அரை குழிக்க ரெண்டு தயிர் விட்டுக்கலாம் இப்போது எப்படி செய்யணும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் ஒரு குழிக்க ரெண்டு எண்ணெய் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ஒரு ஏலக்காய் தாளிச்சிக்கலாம் இந்த முந்திரி போட்டு நம்ம குருமா வைக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் முந்திரி போட்டிருக்கேன் இப்போது இதை வதைக்கலாம் இங்கே இரும்பு கலரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நான் ஸ்டிக் பண்ணணும் நான் ஸ்டிக் பண்ணி நிறைய பேர் நான் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதுதான் அது தகுந்த மாதிரி இந்த உடல் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த முந்திரியை அதை போட்டு நம்ம வதக்கலாம் கொஞ்சம் கலர் வந்து லைட் கோல்டன் கலரில் வரணும் இந்த முந்திரி கலர் மாறிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி கலர் மாறும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ரெண்டு கை இந்த பொருட்டு நம்ம வதைக்கிறோம் நல்லா வதக்கிட்டு இதில் கொஞ்சம் லைட்டு கோல்டன் பொன் கலரில் வந்தால் அந்த கிரேவி வந்து சூப்பராக இருக்கும் இது லைட்டாக பொன் முருவான கலரில் வரணும் அதனால் இது வதக்கணும் இந்த குருமான்னு சொல்லும்போது இந்த குருமான்னு சொல்லும்போது அப்போலாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா கசகசா யூஸ் பண்ணுவாங்க கசகசா யூஸ் பண்ணுவாங்க முந்திரி பருப்பு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி தேங்காய் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கசகசா யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த கசகசா ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சு முதல்ல அதை அரைச்சிட்டு அதை அப்புறம் தான் தேங்காய் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ இந்த கசகசா யூஸ் பண்ணுறது இல்லை தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அந்த கசகசா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து வெறும் தேங்காய் முந்திரி பருப்பு மட்டும் அரைச்சிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் வதைக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டு கோல்டன் ஒன் கலரில் வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறேன் இஞ்சி பூண்டு அறவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நல்லா வதைக்கலாம் இப்போ தக்காளி பழத்தை போட்டலாம் இது கூடிய நாலு புதினா இலையும் போட்டேன் போட்டு நல்லா வதக்கிடுவோம் இந்த தொக்கு மாதிரி வதக்கலாம் இந்த தக்காளி பழம்லாம் நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுங்க இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு போட்டுக்கிறேன் தயிர் ஊற்றிக்கிறேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சிம்மில் வச்சுட்டு மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆறு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நான் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த செய்தி நான் என்ன பண்ணுறேன் பச்சை பட்டாணி போட்டுறேன் இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பொருமையாக போட்டுட்டேன் அதை வதைக்கலாம் இந்த பச்சை மல்லி வேகத்துக்கு ஒரு சிறுமிஸ் வந்துடும் என்னது பச்சை பட்டை ஃப்ரெஷ் பட்டாணி இது 
நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இதில் குக் ஆகிடும் இதுக்கு உப்பு கொடுக்குறேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் இந்த மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் பச்சை வாசனை போடணும் அது வரலும் இது கொதிக்கிட்டோம் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த நல்லா கொதி வந்த பிறகு பட்டாணி ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு என்ன பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுறேன் இப்போ தண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஓகே ஒரு கொதி வரட்டும் இந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு தண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் முதல்ல பட்டாணி வேக தண்ணி விட்டேன் இப்போ இந்த கன்சன்ஸ் நம்மளுக்கு வரணும் இல்லையா அதனால் இப்போ இப்போ நம்ம வைக்கிற குடும்பம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு பேர் கம்ஃபர்டபுளாக சாப்பிட்லாம் அதாவது காலத்தில் உள்ள கிழங்கு ஆறு ஆறு ஆக்கு பச்சை பட்டாணி ரெண்டு கை வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி போட்டுக்கு நாலு பேர் ஈஸியாக சாப்பிட்லாம் காலத்தில் விட்டு ரெண்டு போதும் இப்போ நல்லா கொதி வருது இந்த கொதி வர டைமில் என்ன பண்ணுறேன் நல்லா ஃபுல்லாக கொதி வரட்டும் வேக வச்ச உள்ள கிழங்கு எங்கிட்ட இருக்குது அது என்ன தோல்லாம் உரிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ அந்த உள்ளக்கிழங்க கொதிக்குது நான் தூண மாதிரி போட்டுறேன் ஸோ உள்ளக்கிழங்கையும் போட்டேன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு கொதி தான் வரணும் வந்தாச்சு அப்படின்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவும் முந்திரி பருப்பையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு இப்போ தேங்காவும் முந்திரி பருப்பு தேச்ச சேர்த்தாச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து ரெண்டாவது நிமிஷம் இந்த குருமா ரெடி ஆகிடும் ஃபுல்லாக கொதிக்கணும் தேங்காய் போடுவோடனே கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்துடும் இந்த குருமா வந்து ஊற்றிக்கிற பதத்தில் இருக்கணும் சாதத்தில் போட்டு ஊற்றி ஊற்றி சாப்பிட்றது சரி நம்ம வெஜிடபிள் பிரியாணி ஆடு ஊற்றி சாப்பிடும்போது சரி தோசையோட ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கலாம் அது மாதிரி இட்லியில் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தியில் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணேன் தேங்காய் ரவையை சேர்க்க போகிறேன் தேங்காவும் முந்தி பருப்பு போட அரைச்சிருக்கோம் அந்த கலவையை இதில் சேர்த்துடுறேன் ஒரு கொதி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக திக்காயிடும் கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்கு ஸோ உப்பு தான் போட்டுக்கிறேன் ஒரே ஒரு கொதி ஒரு கலக்கலான பட்டாணி உள்ள கிழங்கு குருமா இதே மாதிரி நீங்கள் வெஜிடபிள் குருமா வேணும் அப்படின்னா எல்லா காயும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றே ஒன்று நம்ம மைண்டில் தோணுது வேக வச்சு சேர்க்கணுமா இல்லை இப்போ அப்படியே சேர்க்கலாம்னு அப்படியே நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கூக்கில் வேக வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை கலையில் வேக வந்த பிறகு நீங்கள் இந்த தேங்காய் மசாலா சேர்க்கணும் இப்போது இந்த குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு இதுதான் கன்சிஸ்டன்சி அதுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது இப்போ அடுப்பு அனுப்பிச்சிடலாம் இதிலேயே கொத்தமல்லி இதிலேயே மேலே போட்டுக்கலாம் ஒரு கலக்கலான உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி குருமா தோசையோட சாப்பிடும்போதும் சரி சப்பாத்தியோட சாப்பிடும்போதும் பரோட்டாவோட சாப்பிடும்போதும் அதே மாதிரி வெஜிடபிள் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிடும்போதும் கலக்கலாக இருக்கும் இந்த வெஜிடபிள் குருமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு கமெண்ட் கொடுங்க இதே மாதிரி அடுத்த எபிசோடில் நம்ம சந்திக்கும் அதுவரும் ஸ்டேட்யூன் தேங்க்யூ ஸோ மச்